നിർബന്ധമായും സൂചിപ്പിക്കേണ്ടി വന്ന ചില സഹപ്രവർത്തകർ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട വലിയൊന്നായി കുത്തബ് സമാൻ മമ്പുറം സയ്യിദ് അലവി തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൗലദ് അബീല സയ്യിദ് അലവി തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നേരത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് വർഷം മുമ്പ് എവിടെയോ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പരാമർശിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അനിത സാധാരണമായ വ്യക്തി വൈഭവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഉദ്ധരണി എടുത്തുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സ്ഥിരമായി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിലയിരുത്തി വിമർശിക്കുന്ന ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ മാന്യമായിട്ടേ കാണുന്നുള്ളൂ മാന്യമായി മാത്രമേ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ കഴിയും അദ്ദേഹം വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി അത് എടുത്തുകൊണ്ട് പരാമർശിച്ച് വളരെ മോശമായ ഒരു പ്രതികരണം നടത്തി ആ പ്രതികരണത്തിൽ അപകടകരമായ ചരിത്ര ബോധമില്ലാത്ത ചില പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നത് വസ്തുത പരിശോധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടും അന്നഫഹത്തുൽ ജലീലാഫി മനാഖിബിൽ കുത്തബിൽ ഔഫി സയ്യിദ് അലവി ഇബിന് മുഹമ്മദ് മൗലദ് അവീല എന്ന് പറയുന്ന പാങ്ങിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്ന സമത്ത കേരള ജംഷയ്യത്തുലമായുടെ പ്രാമാണിക പണ്ഡിതന്മാരിൽ പ്രമുഖനായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് എഴുതിയ മമ്പുറത്ത് തങ്ങളുടെ ഒരു മഹത്വം വിശദീകരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമുണ്ട് ദാർഹുദയാണത് പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ആ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ താനൂർക്കാരനായ ഒരു മുഹമ്മദ് ആജി തന്റെ മകളുടെ വിവാഹത്തിന് സാമ്പത്തിക പ്രയാസം അനുഭവിച്ചതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ സമീപത്ത് ചെന്നുകൊണ്ട് പരാതിപ്പെട്ടപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മമ്പുറം തങ്ങൾ ഒരല്പം പഞ്ചസാര ഊതിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുകയും ഇത് നിങ്ങൾ നേരെ ബംഗാളിൽ പോയി അവിടെയുള്ള ജാൻ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കാണും അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധി തീരുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനത് ഈ കിതാബിലുള്ള കാര്യം അഥവാ ദാറുഹുദ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഉടനെ ആ പുസ്തകത്തെ അധികരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അത് പരാമർശിച്ചത് ഇതിനെ എടുത്ത് വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി ഒരു വിമർശനം നടത്തിയിട്ട് ആദ്യമായി അദ്ദേഹം ആ വിമർശനത്തിൽ പറഞ്ഞത് മമ്പുറത്ത് തങ്ങൾ ജീവിച്ച ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അതായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മമ്പുറം സെയ്ത് അലവി തങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു പോകുന്നത് അന്ന് പഞ്ചസാര ഇല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഒരു ആരോപണം രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അന്ന് സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് സാമ്പത്തികമായി ഒരു ആവശ്യവുമില്ല അന്നത്തെ സാഹചര്യം സ്ത്രീധനം കൊടുക്കുന്നിടത്തല്ല അങ്ങനെ ഒന്നില്ല നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണത് പറയുന്നത് അത് വല്ലാതെ വൈറലായിക്കൊണ്ട് പലരും എടുത്തു പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രം ആ കൃത്യത്തിൽ ആ കൃത്യമായി പറഞ്ഞ ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു കാര്യത്തെ അദ്ദേഹം വളച്ചൊടിച്ചു അദ്ദേഹം ഇവിടുന്ന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ പഞ്ചസാരയും വാങ്ങി വണ്ടി കയറി എന്ന് പറഞ്ഞു വണ്ടി കയറി എന്നാൽ പുറപ്പെട്ടു എന്നതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ തീവണ്ടി കയറി എന്ന അർത്ഥമില്ല കപ്പലിലാണ് പോയത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അന്ന് തീവണ്ടി ഇല്ല ഇന്ത്യയിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യം ഒരു പഞ്ചസാര കൊണ്ട് ഒരാളുടെ രോഗം സുഖമാകുമോ എന്നതാണ് പക്ഷെ അത് വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽജമായുടെ വിശ്വാസത്തെ ചെറുതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ അവതരണം അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പാങ്ങിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ അതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പരാതി വന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയോട് ഞാൻ എങ്ങനെ കല്യാണം നടത്തുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ നിശ്ചയിച്ച കല്യാണമാണ് എന്റെ അടുക്കൽ പണമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നീ ഉച്ചയിച്ച പോലെ കാര്യം ചെയ്തോ നീ ബംഗാളിലേക്ക് ഒന്ന് പോകണം ഇത് പാങ്ങിൽ ഉസ്താദ് എഴുതിയതാ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല നീ ബംഗാളിലേക്ക് പോകണം മഴ ഹാദർ റബുത്തി മിന സുഖർ ഈ പഞ്ചസാരയും കൊണ്ട് ഇനി സുഖറിന് ശർക്കര നിർത്തം വെച്ചാലും മടിയില്ല പഞ്ചസാര നിർത്തം വെച്ചാലും മടിയില്ല ഇത് കൊണ്ട് നീ പോകണം മാത്രമല്ല ഭ്രാന്തനായി ബന്ധിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ടോ എന്റെ സലാം പറഞ്ഞ് ഇത് കൊടുത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന് സുഖമാകുമെന്ന് വലിയൊന്നായി കുത്തബ് സമാൻ മമ്പുറം സെയ്ത് അലവി തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇത് ഉദ്ധരിക്കുക മാത്രമാണ് ആ പ്രസംഗത്തിൽ ചെയ്തത് അതിന്റെ വിമർശനം എന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വാഹനമില്ലാതെ ഒരാൾ അങ്ങോട്ട് പോവുക എന്നാണ് ചോദ്യം തിരിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് യമനിലെ തെരീമിൽ നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ എങ്ങനെയാ ഇവിടെ വന്നത് അതിലുപരി പാങ്ങിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിം തന്നെ ആ കിതാബിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹം തന്നെ ചെന്ന് ചോദിച്ചു വഴി അറിയാത്തത് കൊണ്ടും തന്റെ കയ്യിൽ യാത്ര പോകാൻ പണമില്ലാത്തത് കൊണ
ഇതിൽ കപ്പലിലാണ് പോയത് എന്ന് കിതാബിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ തീവണ്ടി ഇല്ലാത്ത കാലഘട്ടം തീവണ്ടി ഇല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ശിരാ കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിൽ തീവണ്ടി ഓടി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല റെയിൽ ഗതാഗതം ഒന്നും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല ബ്രിട്ടീഷുകാർ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ റെയിലല്ല പോയത് പിന്നെ പഞ്ചസാര എന്ന സാധനം അതേ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു നോക്കൂ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് വലിയൊന്നായി കുത്തബ് സമാനം മരണപ്പെട്ടു പോകുന്നത് അന്ന് കേരളത്തിൽ പഞ്ചസാര ഉണ്ടോ ഒരു കാര്യം പഠിക്കണം അതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാം ഇത് ദ ഫസ്റ്റ് കെമിക്കലി റിഫൈൻഡ് ഷുഗർ അപ്പിയേഡ് ഓൺ ദ സെയിൻ ഇൻ ഇന്ത്യ അബൌട്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് അഗോ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ പഞ്ചസാരയുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് മമ്പുറത്ത് നിങ്ങളുടെ കാലഘട്ടം ഏത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നൂറ്റി എഴുപത്തി വർഷം എഴുപത്തെട്ട് വർഷം മുമ്പാണ് തങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നു പോകുന്നത് മാത്രല്ല പഞ്ചസ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള വ്യക്തികളാണ് വിമർശിക്കുന്നത് പഞ്ചസാരയെ കുറിച്ച് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഫ്രം ദ ഫ്രം ദർ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ദ ടെക്നിക് സ്പ്രെഡ് ഈസ്റ്റ് ടുവേഡ്സ് ചൈന ആൻഡ് വെസ്റ്റ് ടുവേഡ്സ് പേർഷ്യ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഈ ടെക്നിക് അങ്ങോട്ട് പോയത് ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്ത പഞ്ചസാര ആദ്യം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ഇന്ത്യയിലാണ് ഏത് ചരിത്രകാരനോടും നമുക്ക് കൃത്യമായി പറയാൻ പറ്റും അതിന്റെ തെളിവുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് നെറ്റിൽ പരിശോധിച്ച് നോക്കും നിങ്ങൾ ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്ത പഞ്ചസാര രൂപത്തിൽ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയത് ഇന്ത്യയിലാണ് ആ കരിമ്പിൻ തോട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ സാധനം എടുത്ത് ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്ത പഞ്ചസാര ഉണ്ടാക്കി ഫ്രം ദർ ദ ടെക്നിക് ഈ ടെക്നിക്ക് സ്പ്രെഡ് ഈസ്റ്റ് ടു വേൾഡ് ചൈന ചൈനയിലേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ വെസ്റ്റ് ടു വേൾഡ്സ് പെർഷ്യ പടിഞ്ഞാറ് പെർഷ്യയിലേക്കും ആൻഡ് ദ ഏളി ഇസ്ലാമിക് വേൾഡ്സ് അവിടേക്കൊക്കെ പോയി എവഞ്ചലി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്ന പറയുന്നുണ്ട് ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് എവഞ്ചലി റീച്ചിങ് ദ മെഡിറ്ററേനിയൻ ഇൻ ദ തേർട്ടീൻത്ത് സെഞ്ചുറി പതിമൂന്നാം സെഞ്ചുറിയിൽ പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മെഡിറ്ററേനിയനിൽ പഞ്ചസാര എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടുന്നാ പോയത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സൈപ്രസ് ആൻഡ് സിസിലി ബിക്കം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെന്റേഴ്സ് ഫോർ ഷുഗർ പ്രൊഡക്ഷൻ പഞ്ചസാര ഉൽപാദനത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ കേന്ദ്രം സിസിലി സൈപ്രസ് ആയിരുന്നു വിശദമായി പറയുന്നുണ്ട് അത് പോകട്ടെ ട്രെയിനില്ല എന്ന കാര്യം ട്രെയിനിലല്ല പോയത് എന്ന് കൃത്യമായി അറിയാം ട്രെയിനിൽ പോയി എന്നാലും പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല മാത്രമല്ല മാലിക്യദീൻ അറബി അള്ളാഹു തലഹു സംഘം ഇവിടെ വന്നില്ലേ അവർ ഏത് വാഹനത്തിലാ വന്നത് ആദം മല കാണാൻ ജഹീറുദ്ദീനും ഒരു തക്കിയുദ്ദീൻ എന്ന മഹാൻ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴല്ലേ ബാണപ്പെരുമാന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് പിന്നെ സ്ത്രീധനമില്ല അന്ന് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥമാണുള്ളത് ഡോവറി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഗതി എത്രത്തോളം അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഡോവറി എന്ന് നെറ്റിൽ അടിച്ചു നോക്കൂ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും അന്ന് സ്ത്രീധനമുണ്ട് സ്ത്രീധനമുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല കൃത്യമായി ഡോക്ടർ സി കെ കരീം സാറെ തന്റെ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് കേരള മുസ്ലിംസിന്റെ ഒന്നാം വാള്യത്തിൽ എഴുപത്തി ഒമ്പതാം പേജിൽ അന്നത്തെ അവസ്ഥ പഠിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് എത്രയോ ജന്മി വലിയ ജന്മിയാണെങ്കിലും ഭീമമായ സ്ത്രീധനവും വിവാഹ ചെലവും നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ട് ഓരോ ഇല്ലത്തിലും അവിവാഹിതരും മതിൽക്കെട്ടിന് പുറത്ത് സമ്പർക്കമില്ലാത്തവരുമായ കന്യകമാർ അന്ന് നരകിച്ച് ജീവിതം ഒടുക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു സാർ വില്ലലോകനാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഡോവറിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇറ്റ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് റൂട്ട് ഇൻ മെഡിവൽ ടൈംസ് മധ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇതുണ്ട് സ്ത്രീധനമുണ്ട് ആരാ പറയുന്നത് പറയുന്നത് സ്ത്രീധനത്തെ കുറിച്ച് ആധികാരികമായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട വിക്കിപീഡിയ നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ കിട്ടും അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ള കാലമാണ് മിഡിവൽ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനാലിന് ഇടക്കുള്ള മധ്യ കേരളത്തിൽ വേണാട് രവിവർമ്മ കുലശേഖരന്റെ കാലഘട്ടമാണ് മധ്യ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രതാപ കാലഘട്ടം എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു ഒന്നുകൂടി ചരിത്രം പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വിമർശിക്കാതിരിക്കണം ഞാൻ ആക്ഷേപിച്ച് പറയുകയല്ല ഞാൻ ആരെയും ആക്ഷേപിക്കാൻ ആരുടെയും വില കുറക്കാനോ ഇല്ല ഒരു വസ്തുത പറയുന്നു മാത്രം എന്നിട്ട് പറയുന്നു മിഡിവൽ ടൈമിൽ വെൻ എ ഗിഫ്റ്റ് ഇൻ ക്യാഷ് ഓർ കൈൻ പണമായിട്ടോ വസ്തുവായിട്ടോ വാസ് ഗിവൺ ടു എ ബ്രൈഡ് ഒരു പെണ്ണിന് കൊടുക്കും ബൈ ഹെർ ഫാമിലി ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഹെർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആഫ്റ്റർ മാരേജ് അവിടെ വിവാഹത്തിന് ശേഷം സ്വതന്ത്രമായി അവൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള കാശ് കൊടുക്കുന്ന ഏർപ്പാട് പണ്ട് മുതലേ ഉണ്ട്
കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡാറ്റ സഹിതം പറയുന്നു എന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ പോലും ഇപ്പൊ മാറി ഇത് പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് പ്രസംഗിച്ചതാ ഇന്ന് മാറിയതൊന്നല്ല ഒരു മാറ്റം ആർക്കും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല മാറ്റങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ തെറ്റായ ചില ധാരണകൾ ചില ആളുകൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ട് അള്ളാഹു ഇല്ലേ പ്രവാചകൻ ഇല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ യുക്തിപരം അത് അവിടെയാണ് സവത്തയുടെയും സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെയും പ്രസക്തി ഓരനാചാരത്തെയും ഓരന്ധവിശ്വാസത്തെയും സമത്ത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല സുന്നത്യമായത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല സമത്തയുടെ ഭരണഘടനയിൽ തന്നെ അഞ്ചാമത്തെ ലക്ഷ്യം മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അന്ധവിശ്വാസം അനാചാരം അനൈക്യം അധർമ്മം ഇത് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യല മഹാപണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ നമ്മളെ പഠി അഷ്റഫ് ഉൽഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങൾ തന്റെ മകൻ മരിച്ചപ്പോ ഗ്രഹണം ഉണ്ടായപ്പോൾ നബി തങ്ങളെ അതിന്റെ പേരിൽ വിശ്വസിക്കാൻ വന്ന ജനസമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞു എന്റെ കുട്ടി മരിച്ചത് കൊണ്ടല്ല ഗ്രഹണമുണ്ടായത് ഇന്ന ശംസ വൽക്കബറ ആയത്താനിമിനായാത്തില്ല അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് അത് ആരുടെയും മരണജനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗ്രഹണ ബാധ്യതമാകുന്ന വസ്തുവല്ല എന്ന് നബി തങ്ങൾ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അപ്പൊ അന്ധവിശ്വാസത്തെ എതിർത്ത പാരമ്പര്യ ഇസ്ലാമിനുള്ളൂ ഇനി ആരെങ്കിലും വല്ല കെട്ടുകഥകളും പറഞ്ഞ് ആ രീതിയിൽ ആളുകളോട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിമാനം പിടിച്ചതും പറത്തിയതും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിന് ഉത്തരവാദിയല്ല അതിന് നമ്മൾ ആരും ഉത്തരവാദിയല്ല അങ്ങനത്തെ കെട്ടുകഥകളൊന്നും പറയുന്ന കാര്യമില്ല ഇവിടെ ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ചെറിയ ബുദ്ധി കൊണ്ട് വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ചില നമ്മൾ മനസ്സിലേക്ക് യോജിക്കില്ല അങ്ങനെ മനസ്സിലേക്ക് നേരത്തെ സാധിക്കലി തങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ശാസ്ത്രം ഒരു വസ്തുതയാണ് പക്ഷെ ഇസ്ലാമിനെ അങ്ങനെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മാപ്പിനിയിലൂടെ മാത്രം അളക്കണ്ട അതെന്താ കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ ദൃഷ്ടികോണിലൂടെ മാത്രം വിദ്യാഭ്യാസം നേടി അളന്നാൽ ചില സംഗതികൾ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞത് പോലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ വരാൻ പാടുണ്ടോ ഖുർആൻ ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നില്ലേ അള്ളാഹു ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നില്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തന്റെ പിതാവ് അഴക്കൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് കാഴ്ച ശക്തി ഇല്ലെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അതിന് കൊടുത്തയച്ച മെഡിസിൻ എന്താ ഇദ്ഹബൂബി കമീസി ഹാദ ഈ കുപ്പായ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി കൊഫ അൽകുഹു അല വജ്ഹി അബി ഇതെന്റെ പിതാവിന്റെ മുഖത്ത് ഇട്ടേക്കു യഗ്തി ബസീറ പിതാവിന് കാഴ്ച കിട്ടും സൂറത്ത് യൂസഫിലെ 93-ാമത്തെ ആയത്ത് കൃത്യമല്ലേ എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത് അങ്ങനെ ഈ യാത്രാ സംഘത്തിന്റെ കയ്യിൽ അദ്ദേഹം അത് കൊടുത്തു വലമ ഫസലത്തിൽ ഐർ ആ യാത്രാ സംഘം ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നു എങ്ങോട്ട് കൻആാനിലേക്ക് ഈജിപ്ത് ടു കൻആാൻ ആലോചിക്കണം നിങ്ങൾ എട്ട് ദിവസം ഒട്ടകം നടന്നാലേ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് അന്ന് കൻആാനിലെത്തു ഇന്നത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് കൂട്ടിയാൽ നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ഈ നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുനിന്ന് മകന്റെ കുപ്പായവും കൊണ്ട് യാത്രാ സംഘം പുറപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട യഴക്കൂബിനെ വിരി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയുന്നു കന്നാനിൽ നിന്നു കൊണ്ട് കാല അബൂഹം ഇന്നീല അജിദുരീഹ യൂസഫ യൂസഫിന്റെ വാസന എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കൂ എന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ബുദ്ധിഭ്രമം പറയുകയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഇത് ഖുർആാനാ ഇത് നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് ഈ വാസന എങ്ങനെ കിട്ടി ബാപ്പയുടെ രോഗത്തിന് കണ്ണിന് സുഖമാകാൻ കുപ്പായം എങ്ങനെ കൊടുത്തയച്ചു എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു നമ്മുടെ യുക്തിഗതി യോജിക്കുന്നില്ലല്ലോ ബാപ്പയുടെ മുഖത്ത് കൊണ്ടുപോയി കുപ്പായം ഇട്ടപ്പോൾ പിതാവിന് കാഴ്ച കിട്ടി പിതാവിന് കാഴ്ച കിട്ടി അത് കിട്ടി എന്ന് ഖുർആാൻ പറയുന്ന ഒരു കുപ്പായം ഇട്ടപ്പോൾ പിതാവിന് കാഴ്ച കിട്ടി ഒരു പഞ്ചസാര കൊടുത്താൽ രോഗം സുഖമാകുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന അതിൽ അയുക്തി ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഇസ്ലാമത വിശ്വാസിയായ ഒരു വ്യക്തി അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഈ നസ്സായ ആയത്ത് എവിടെ വെച്ച് അർത്ഥം പറയും എന്താണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം നേരെ കുപ്പായം കൊടുക്കുന്നു അത് പിതാവിന് കുപ്പായം ബാപ്പാക്ക് സുഖമാകുമെന്ന് പറയുക മാത്രല്ല ഭർത്തത്ത ബസീറ സുഖമായി കാഴ്ച കിട്ടി നിങ്ങളെ ഉപ്പാന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പോയിട്ട് നിങ്ങളെ കുപ്പായം അഴിച്ച് ഉപ്പാന്റെ മുഖത്തിട്ട് ഉള്ള കാഴ്ചയും പോകും ഉറപ്പാ നേരെ മഴിച്ച് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ഫർത്തദ് ബസീറ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും അപ്പൊ വിമർശനം നടത്തുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണ്ടേ മക്കൈ ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിൽ നിന്ന് സൊനായിലേക്കുള്ള ദൂരം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി
കൊടുക്കാത്തൊരു കഴിവിന്റെ ഉടമയും അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായി അള്ളാഹു ഒരു കഴിവും കൊടുക്കാതെ തന്നെ സ്വയമായി ദൈവത്തെ പോലെ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയും എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോഴല്ലേ അപകടവും ചുരുക്കമുള്ളൂ ഈ വസ്തുത മനസ്സിലാക്കിയാൽ പ്രശ്നം തീർന്നല്ലോ ഹജർ ഉൽ അസുദിനെ നമ്മൾ മുത്തുന്നു തൊട്ടുമുത്തുന്നു ആംഗ്യം കാണിച്ചു മുത്തുന്നു അത് ദൈവ സാന്നിധ്യമുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നില്ല മറിച്ച് അതിനെ നമ്മൾ ആദരിക്കുന്നു എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് അതുപോലത്തെ ഒരു കല്ലുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ബിംബത്തെ തൊഴുന്നു പൂജിക്കുന്നു അവന്റെ മനസ്സിൽ ഈ വസ്തു അവന് ഗുണവും ദോഷവും ചെയ്യാൻ സ്വയം കഴിവുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പതിഠയാണ് എന്ന ചിന്തയുണ്ട് അത് ചുരുക്കാണ് രണ്ടു വ്യത്യാസമുണ്ട് ആദരവും ആരാധനയും വേറിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇത്തരം വിമർശനങ്ങൾ ആവശ്യമാകില്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവർ പോലും ഇങ്ങനെ ആകരുത് എന്നൊരു ഉപദേശം നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേവലം ഭൗതികം പോരാ മതപരമായ കാര്യത്തിലും പണ്ഡിതന്മാരോട് ചോദിച്ചും അറിഞ്ഞും പഠിക്കുമ്പോൾ ദീനിന്റെ അടിത്തറ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയാൽ അഹ്ലു സുന്നത്തി എന്താണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടും യഥാർത്ഥ വിശ്വാസമാണ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുക ഖുർആാനിൽ മുടനീളം പറഞ്ഞത് യാ അയ്യു ഹല്ലീന ആമനു വഅമിലു സ്വാലിഹാത്ത് എന്നാണ് വിശ്വസിച്ച് സൽക്കർമ്മം ചെയ്യണം വിശ്വാസം ശരിപ്പെടൽ വളരെ പ്രധാനമാണ് ദീർഘിച്ച് പറയാൻ പറ്റിയ സമയമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സാഹചര്യത്തിന്റെയും വിമർശനങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദീനി പ്രബോധനം ചെയ്യാൻ എന്റെ മുമ്പിലുള്ള പ്രിയ യുവ പ്രവർത്തകർക്ക് അള്ളാഹു കഴിവും കരുത്തും പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അവസ